В данном видео рассмотрим, как установить веб-сервер Nginx и модуль PHP FPM. Для начала обновим индекс пакетов следующей командой. Введем пароль администратора. Далее следующей командой установим Nginx. Теперь, если открыть браузер и перейти по адресу localhost, наш веб-сервер открывается. Теперь установим PHP и модуль PHP FPM. PHP FPM это менеджер процессов Fast CGI. Он является альтернативной реализацией режима Fast CGI в PHP. Связки с Nginx обеспечивают более высокую скорость обработки запросов, чем связка Nginx плюс Apache, которая используется по умолчанию. Далее перейдем к файлам веб-сервера. Они находятся по пути var 3 w Следующей командой сделаем нашего пользователя владельцем папки. Теперь создадим папку test.log. Перейдем в нее и в ней создадим файл index.php. Который выведет информацию о PHP при помощи функции PHP info. Теперь попробуем открыть наш тестовый домен в браузере. Как мы видим, наш домен не открывается. Для того, чтобы домен открывался, необходимо добавить список доступных доменов сервера. Для этого перейдем по следующему пути. В данной папке уже есть стандартный конфиг. Скопируем его следующей командой и назовем test.log. Выполним эту команду от имени администратора. Теперь отредактируем наш файл. Тоже от имени администратора. И здесь удалим лишние строчки. В качестве корневой директории укажем нашу папку. А в качестве главного файла укажем index.php. В поле сервер name укажем наш домен test.log. А теперь для того, чтобы Fast CGI работал, необходимо раскомментировать данные строчки. Так как мы используем модуль PHP FPM, раскомментируем строчку напротив PHP FPM. И раскомментируем последние строчки для того, чтобы запретить доступ HT Access файлам. Теперь перейдем в папку Sites Enabled. Как мы видим, в данной папке уже есть стандартная символьная ссылка. Добавим символьную ссылку к нашему домену. Для этого пропишем следующую команду. Для того, чтобы изменения вступили в силу, перезагрузим Nginx следующей командой. Снова попробуем 
перейти на наш тестовый домен. Мы видим, наш домен не открывается. Для того, чтобы он заработал, необходимо добавить запись в файл хост. Отредактируем файл хост от имени администратора и добавим следующую строчку. Снова попробуем перейти по нашему домену. Мы видим, наш домен успешно заработал. А в качестве IP-сервера используется FPM и FastCGI. Изменим наш индексный файл. Как мы видим, все работает. На этом установка веб-сервера завершена. До встречи в следующих видео.